Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia e estudá-la conosco. Estamos estudando desde o comecinho da Bíblia, como tudo começou, como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o homem, como Deus fez o primeiro casal, onde Deus colocou este primeiro casal, a primeira família e o projeto de Deus para o ser humano. Mas nós vamos ver como a história se segue. E no programa de hoje, conversaremos sobre a primeira tentação. Aconteceu isso. No Jardim do Éden, no meio de tanta perfeição, houve tentação. Por quê? Para quê? Como assim? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, Deus não criou o mal, Deus criou tudo perfeito. E antes de fazer o homem, antes de colocá-lo no jardim do Éden, antes de criar a terra da, da forma tão linda como está no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz, criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro, os céus. Que céus são estes? Os céus onde estão os astros? O sol, a lua e as estrelas? Não, este foi criado no quarto dia. Mas os céus onde está o trono de Deus, os seres angelicais, os seres celestiais, seres tão perfeitos, seres tão lindos, seres tão maravilhosos, os anjos não são como os homens. Nós todos vivemos de um homem, Adão. Mas os anjos, cada um deles foi criado individualmente. Cada um deles criado recebendo um nome, recebendo uma direção, recebendo uma proposta. E Deus criou um ser na hierarquia celestial tão perfeito, tão lindo. Dirigindo a música, seria o guardião aqui da terra. E este ser tão maravilhoso, chamado Lúcifer. No coração dele surgiu o orgulho, o pecado. Era tão perfeito, por que não ser adorado? Era tão perfeito, por que não os outros anjos se prostrarem diante dele? E ele pensou, vou fazer o meu trono acima das nuvens. Surgiu o pecado, o mal no seu coração. Uma batalha celestial, ele foi expulso dos céus, recebeu a sua condenação... Mas antes de ir para a sua condenação, para o lago de fogo e enxofre, este ser, Satanás, que significa adversário, que significa inimigo, aí está solto e tentando o homem. E nós vamos ver o que aconteceu no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, 
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, esta é a história da primeira tentação. O que é a tentação? Este inimigo chamado Satanás, adversário, ele também é o tentador. E as armas que ele usa para destruir o homem, para fazer o homem pecar, para tirar o homem dos braços de Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem seria filho de Deus, era tudo o que ele queria, era tudo o que ele desejava, a imagem, a semelhança, ser filho, e ele então procura destruir o ser humano. Ele vem com a tentação, com a acusação e com o engano, a mentira. Ele sempre usa isto, as armadilhas dele, ele lança a mentira, o engano. Nós hoje vemos tantas mentiras. Ah, se você provar a droga ou provar uma bebida alcoólica, você não vai ficar viciado. Os outros sim, mas você não. E ali está o jovem, a criança, o adulto, preso, enlaçado pela mentira de Satanás. Ah, você não tem problema nenhum a prostituição, as perversões sexuais, homossexualismo e, e adultério, não tem problema nenhum. E a pessoa entra e está presa, está amarrada pelo pecado e está frustrada, está com culpa. O inimigo, ele engana, ele mente, ele dá uma, uma ideia de que é lindo, é maravilhoso e o pecado traz morte. Morte, morte espiritual e a morte física também. Na primeira tentação, Satanás então usa a serpente. E a serpente vai passar a ser o símbolo de Satanás. A serpente, astuta, enganosa e que entra de maneira tão sutil, tão imperceptível, tão silenciosa. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, ela, ela diz, ali é Satanás falando através dela. Ah, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto. E Eva responde, não, a gente pode comer de todas, menos da que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva aumenta um pouquinho a palavra de Deus. Ela diz, Deus disse para não comer e nem tocar. No dia que a gente fizer isso, vamos morrer. E, inimigo, aproveita exatamente aquele pouquinho que Eva aumentou. Não podemos nem tocar. Deus não havia falado que não podia tocar. Talvez Adão tenha falado com Eva. Eva, não toque. Não chegue perto, talvez para protegê-la, mas Deus só tinha dito, não pode comer. E a serpente então diz, ah, Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão ficar iguais a Deus, sabendo tudo igual a Deus. Desde quando? Desde quando nós podemos saber tudo igual a Deus? principalmente com a desobediência, desde quando o Criador, o Senhor, o Onipotente, o Onisciente, Deus que sabe todas as coisas, desde quando o homem será como Deus? Mentira de Satanás. A tentação. Eva olha a árvore, vê que ela é agradável, vê que o seu fruto deve ser muito precioso e que deve trazer conhecimento. Então, quem sabe, Eva... Toca no fruto e não aconteceu nada, ela não morreu. Segura aquele fruto e ela não morreu, não houve nada. Ela arranca aquele fruto e nada aconteceu. Então, quem sabe a serpente tem razão. Se eu comer deste fruto, não aconteceu nada. Toquei, peguei, arranquei, eu vou comê-lo. 
e ela come e leva para o marido. E quando eles comem, se abrem os olhos e eles se veem como perderam algo tão maravilhoso. Perderam a glória de Deus que estava sobre eles. Perderam aquela luz, aquele brilho que os cobria, que nem precisavam de roupa. Não que Adão e Eva é, revelassem que Deus é um adepto do nudismo, claro que não. Os céus, os anjos têm roupas, é, Deus não é adepto do nudismo, mas o homem e a mulher estavam vestidos da glória de Deus da presença de Deus, do brilho de Deus. Moisés ficou apenas 40 dias e 40 noites na presença do Senhor e ele desceu com seu rosto brilhando. Jesus mostrou um pouquinho da glória de Deus que estava dentro dele e o seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram tão brancas como nenhum lavandeiro da terra as faria ficar tão brancas. E quando Adão e Eva comeram o fruto, a glória se foi. Viram que estavam nus, indefesos, e tentaram fazer aventais de folhas de figueira. É o que eles tinham ali. Vamos pegar essas folhas para se cobrir. Mas continuavam se sentindo nus. Porque o pecado, por mais que a pessoa tente cobrir, o pecado está diante dela. Ela pecou, ela fez. E assim, quando Deus veio, eles reconheceram caímos, falhamos, estamos indefesos, precisamos do perdão de Deus. Deus é tão maravilhoso que o nosso pecado só encontra perdão no sangue do Cordeiro. Jesus teve de dar a sua vida por nós, para que nós fôssemos cobertos com a sua pele, com a sua justiça, com a sua roupa, com a sua capa, com Ele mesmo. Você já recebeu o perdão de Deus? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.